ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റിവിഷൻ ടോക്ക് പ്ലസ് ടു കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ചോദിച്ച റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് മുതലായവ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യമായി മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓരോ ടോപ്പിക്കുകളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യം ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു എ പ്ലേസ് വേർ ദ ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് മീറ്റ് ഈച്ച് അത ഫോർ സെയിൽ ആൻഡ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ദി കമ്മോഡിറ്റി അപ്പം വളരെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് മാർക്കറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു എ പ്ലേസ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലം ഒരു പ്ലേസ് വേർ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് മീറ്റ് ഈച്ച് അത അവിടെ ബയേഴ്സും സെല്ലേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നു മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി ഒന്നുകിൽ അത് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാവാം അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയാവാം കമ്മോഡിറ്റീസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാവാം കമ്മോഡിറ്റീസ് സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാവാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് അടുത്തതായിട്ട് വാട്ട് ഈസ് മാർക്കറ്റിംഗ് അപ്പം വാട്ട് ഈസ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് നേരത്തെ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്യൂ എന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ സ്ലൈഡുകളിലും ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാത് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതും കൂടി അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൽ നിന്നും ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പരിശോധിക്കാം മാർക്കറ്റിംഗ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഓൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ആർ ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഫ്രം പ്രൊഡ്യൂസർ ടു ദി അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസ്യൂമർ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു മാർക്കറ്റിംഗ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് മാർക്കറ്റിംഗിനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഓൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് എങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ദാറ്റ് ആർ ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് അത് എന്ത് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അല്ലേ എന്ത് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഫ്രം പ്രൊഡ്യൂസർ ടു അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊഡ്യൂസർ എടുത്ത് നിന്ന് അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസ്യൂമർ എടുത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഗുഡ്സ് എത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും എന്തിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് മാർക്കറ്റിംഗിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ദ ബേസിക് ഗോൾ ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ടു അച്ചീവ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് The basic goal of marketing management is to achieve the objectives of business. In the light of the above statement, you have to explain what is marketing, what is marketing management, what are the objectives of marketing management. About it to mark in a very essay will it show the chat. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതങ്ങനെ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളെന്തൊക്കെ പറയണം വാട്ട് ഈസ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയണം ദെൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ വാട്ട് ഈസ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയണം ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഞാനിത് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രം പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ താഴെ ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നും അതേപോലെ തന്നെ റോൾ ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ തുടർന്ന് വരുന്ന സ്ലൈഡുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആൻസർ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക ബാക്കിയുള്ള ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് താഴെ ഇനി സ്ലൈഡുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് കാണുന്ന സമയത്ത് ആ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഉത്തരങ്ങളും കൂടെ ചേർത്ത് പറയാവുന്നതാണ് ദെൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് അടുത്തതായിട്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് ഓഫ്
ബിഫോർ ബൈങ് ഇറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഒരാൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ കോസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും കൂടെ മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി അത് അതിന് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കോസ്റ്റ് ആണ് അതിനുള്ളതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളത് പൊതുവെ ഉള്ള ഒരു തത്വമാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അതാണ് കൺസ്യൂമർ വാല്യൂ എ ബയർ അനലൈസസ് ദ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് എ പ്രോഡക്ട് പ്രൊവൈഡ് ബിഫോർ ബൈങ് ഇറ്റ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ കോസ്റ്റും അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യും നാലാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കൂ എക്സ്ചേഞ്ച് മെക്കാനിസം അല്ലെ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻവോൾവ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസസ് അപ്പൊ ഇവിടെ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് മെക്കാനിസം ആണ് അതും അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എന്താ പ്രോസസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻവോൾവ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രോഡക്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസും എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നാണ് നാലാമത്തെ പോയിന്റിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് മെക്കാനിസം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ അതിനിടയിലൂടെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ടേമും കൂടെ ഇവിടെ പഠിക്കുകയാണ് എന്താണ് മാർക്കറ്റ് എ പേഴ്സൺ ഹു ടേക്സ് മോർ ആക്റ്റീവ് റോൾ ഇൻ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് മാർക്കറ്റ് ആരാണ് മാർക്കറ്റ് എനി പേഴ്സൺ അത് ഏതൊരാളും ആവാം അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ആളായിരിക്കണം ഹു ടേക്ക് മോർ ആക്റ്റീവ് റോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോളുകൾ എടുക്കുന്ന ആൾ അല്ലേ ഹു ടേക്ക് ആക്റ്റീവ് റോൾ ഇൻ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻ ദ ഇൻ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് മാർക്കറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോസസ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോൾ എടുക്കുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ ആരെന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ടേമും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത ടേമിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൽ വന്ന അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അല്ലെ എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് ആ ചോദ്യം ഒന്നും കൂടെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി വെറുതെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കാണാം ഇവിടെ എന്താണ് മാർക്കറ്റ് വട്ട് ഈസ് മാർക്കറ്റ് വട്ട് ഈസ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് അപ്പൊ ഈ വട്ട് ഈസ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഈ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ ഭാഗത്താണ് അതിന് ആൻസർ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിക്കുന്നു ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിംഗ് ഡയറക്ടിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ഓഫ് അല്ലെ ഇതൊക്കെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു പ്ലാനിംഗ് ഓർഗനൈസിംഗ് ഡയറക്ടിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ഓഫ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്ലാനിങ്ങും ഓർഗനൈസിംഗും ഡയറക്ടിംഗും കൺട്രോളിംഗും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അല്ലെ അത് ആര് തമ്മിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാവണം പ്രൊഡ്യൂസറും കൺസ്യൂമറും തമ്മിൽ അപ്പൊ പ്രൊഡ്യൂസറും കൺസ്യൂമറും തമ്മിൽ അല്ലെ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനും അല്ല അത് പ്രത്യേകിച്ച് എണ്ണി പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാനിങ്ങും ഓർഗനൈസിങ്ങും അതിന്റെ പ്ലാനിങ്ങും ഓർഗനൈസിങ്ങും ഡയറക്ടിങ്ങും കൺട്രോളിങ്ങും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നതാണ് നമ്മൾ എന്തെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് അല്ലെ ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ലൈഡിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗം നോക്കിയാൽ ഈ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ കാലത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ദ എയിം ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഈസ് ടു മാക്സിമൈസ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെയും സെല്ലിംഗിന്റെയും എയിം എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമൈസ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് യെറ്റ് ദേ ഡിഫർ ഇൻ ദയർ അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും അതിന്റെ നേച്ചറിൽ എന്തുണ്ട് അത് വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ അപ്രോച്ചിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് യെറ്റ് ദേ ഡിഫർ ഇൻ ദയർ അപ്രോച്ച് നമ്മളോട് പറയാണ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ബൈ പോയിന്റിംഗ് ഔട്ട് ഫോർ ഡിഫറൻസസ് നാല് ഡിഫറൻസസ് എഴുതിയും കൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നാല് മാർക്കിന് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനില് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് സെല്ലിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് എപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ
ഫിലോസഫി ഓഫ് ബിസിനസ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ സെല്ലിങ്ങിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താ റുട്ടീൻ ഡേ ടു ഡേ അല്ലെ അവർ ഡേ ടു ഡേ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെല്ലിങ്ങിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫിലോസഫി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നാല് മാർക്കിന് ഇതിന് ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കേണ്ടായി ഇനിയും അത് ചോദിക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റനും കൂടിയാണ് എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ദൻ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവുകയാണ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ എന്താണ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ആ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ജയശ്രീ വാസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ജയശ്രീ വാസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ഓഫ് ആൽഫ ലിമിറ്റഡ് ഷീസ് ഷീ ഈസ് ഓഫ് ദ ഒപ്പീനിയൻ ദാറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എഫേർട്സ് ഓഫ് ഹർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഷുഡ് ബി ഫോർമുലേറ്റഡ് ആഫ്റ്റർ അനലൈസിംഗ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ഇത് അല്ലേ അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഭവം അത് എന്ത് എന്ത് അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ആ കൺസെപ്റ്റ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുകളും കൂടെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഷീ ഈസ് ഓഫ് ദ ഒപ്പീനിയൻ ദാറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എഫേർട്സ് ഓഫ് ഹർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഷുഡ് ബി ഫോർമുലേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് എഫേർട്സ് ഒക്കെ തന്നെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് ഇവിടെ ജയശ്രീ പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഇത് എട്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റനും കൂടിയാണ് നമ്മളിത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയഗ്രാം കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസെപ്റ്റ് നോക്കാം ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസെപ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസെപ്റ്റിൽ ആസ് പെർ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസെപ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കുഡ് ബി മാക്സിമൈസ്ഡ് ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിങ് അറ്റ് ലാർജ് സ്കെയിൽ എന്നാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലേ പ്രൊഡക്ഷന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് അർത്ഥം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റിൽ എത്താം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നും പ്രോഡക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അവിടെ നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ല അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസെപ്റ്റിൽ കൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പ്രോഡക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ സെല്ലിംഗ് കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരിക മൂന്നാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് കൺസെപ്റ്റാണ് അവിടെ സെയിൽ ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ത്രൂ അഗ്രസീവ് സെയിൽസ് എന്നാ അല്ലെ സെല്ലിംഗ് എന്നാ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കൂടുതൽ വിറ്റുകൊണ്ട് അഗ്രസീവായിട്ട് സെയിൽസ് നടത്തിയും കൊണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മളതിനെ സെല്ലിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെല്ലിംഗ് കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പോകുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് സെല്ലിംഗ് കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നും മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൺസ്യൂമറുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനാണ് കൺസ്യൂമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നു ഇനി അവിടെ നിന്നും നമ്മൾ സൊസൈറ്റൽ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നത് കൺസ്യൂമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും അതോടൊപ്പം തന്നെ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റിയുമാണ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഓരോന്നിലും എന്തിനാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഇത് വലിയ പാരഗ്രാഫ് കാര്യങ്ങൾ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമുക്കിത് വലിയ പാരഗ്രാഫുകളൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് വലിയ മാർക്
നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനു മുമ്പായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സേ പരീക്ഷ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വർഷങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ വളരെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെ ഇതിങ്ങനെ ചോദിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ രണ്ട് തവണ ചോദിച്ചു എട്ട് മാർക്കിനാണ് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സേ എക്സാമിന് ആ രീതിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സേ എക്സാമിനും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലും ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാം മാർക്കറ്റിംഗ് റിസർച്ച് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് റിസർച്ച് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം മാർക്കറ്റിംഗ് റിസർച്ച് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക എക്സാമിന് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ എഴുതണമെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതാവുന്നതാണ് ഗാദറിംഗ് ആൻഡ് അനലൈസിംഗ് മാർക്കറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ മാർക്കറ്റ് റിസർച്ചിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മൾ മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയും കൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയും കൊണ്ടുള്ള ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഗാദറിംഗ് എന്നിട്ട് ആ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അനലൈസിംഗ് Gathering and analyzing market information is the most important function. Le, marketing research le, etto important at all function aana, and then the varina the marketing research and the varina. Abo, idu uru 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 chain aite na mukka kana aite sadhigum. Ibade R pointe galana na mula E slide discuss hiyena the, thotta adatta slide leo, ide bolle na mula R pointe gal discuss hiyena the. Abo, aadi na mula market research na mula complete ide kai nyal, danda mada aite market planning aana. Jana the chain na na varayana la karano, aadi na mula market research na arthono, adi ganja market plan cheyeno, adi ganja product design cheyeno. പിന്നെ അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ആൻഡ് ഗ്രേഡിംഗ് പിന്നെ അതിന്റെ പാക്കേജിംഗ് ആൻഡ് ലേബലിംഗ് പിന്നെ അതിന്റെ ബ്രാൻഡിംഗ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ആറ് പോയിന്റിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തത് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ പ്ലാനിംഗ് ആണ് എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാനിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്പ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻസ് അത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അത്രേ പറയേണ്ടുള്ളൂ എന്താണ് ഡെവലപ്പ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയും കൊണ്ട് അതിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാനുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാനിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ നോക്കൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലേ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്സ് ഓഫ് ദി കസ്റ്റമർ അപ്പൊ അവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്സ് ഓഫ് ദി കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമറുടെ നീഡ്സിനും വാണ്സിനും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതും അത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ആൻഡ് ഗ്രേഡിംഗ് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഗുഡ്സ് ആസ് പെർ ദ പ്രീഡിറ്റർമിന്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെ നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം അല്ലെ ഇത്ര ഒരു കൃത്യത പ്രകാരം നമ്മൾ ചില മാനദണ്ഡ പ്രകാരം നമ്മളത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആ പ്രോഡക്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് എന്താണ് ഗ്രേഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേഡിംഗ് ഈസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കൂ പാക്കേജിംഗ് ആൻഡ് ലേബലിംഗ് എന്താണ് പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പാക്കേജ് ഫോർ ദ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെ എ പാക്കേജ് പാക്കേജ് ഫോർ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പാക്കേജിനെയാണ് പാക്കേജിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്ഡ് ലേബൽ ടു ബുക്ക് ഓൺ ദ പാക്കേജ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പാക്കേജിന്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിന്റെ മുകളിൽ ലേബൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തുണ്ടാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ലേബലുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് ലേബൽ ടു ബുക്ക് ഓൺ ദ പാക്കേജ് അത് പാക്കേജിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് ഇത് രണ്ടിനെയും നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത് പാക്കേജിംഗ് ആൻഡ് ലേബലിംഗ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കൂ ആറാമത്തത് ബ്രാൻഡിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നെയിം അല്ലെ ഇറ്റ് ഇസ് എ നെയിം ടേം സിമ്പൽ സൈൻ ഇതൊരു പേരാവാം ഒരു ടേം ആവാം ഒരു സിമ്പിൾ ആവാം ഒരു സൈൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസൈൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ കോമ്പിനേഷനുകൾ ആവാം ഒരു ബ്രാൻഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ അപ്പൊ അതൊരു പേരാവാം ഒരു ടേം ആവാം ഒരു
ഇതൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യലാവുക ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് സർവീസസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എട്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കൂ പ്രൈസിംഗ് ആണ് അല്ലെ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ദാറ്റ് അല്ലെ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ദ കസ്റ്റമർ ഹാവ് ടു പേ ടു ഒബ്ടെയിൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ആ എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇനിയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൈസിങ്ങിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഇനി വരുന്നുള്ള വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ അത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളാണെന്നും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത് നോക്കൂ പ്രൊമോഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഫോമിംഗ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് അബൌട്ട് ദ ഫോംസ് പ്രോഡക്റ്റ് It features, അല്ലെ അതിനെയാണ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുക എന്താണ് ഇൻഫോമിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നത് അബൌട്ട് ദ ഫോംസ് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റി അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ പറ്റിയൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നു ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ പ്രൊമോഷൻ അടുത്ത് നോക്കൂ ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഡിസിഷൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ചാനൽ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആവാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫിസിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ആവാം ഇപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഡിസിഷൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ഒന്ന് ചാനൽ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ വേറെ ഒരു സ്ലൈഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചാനൽ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സീറോ ലെവൽ വൺ ലെവൽ ടു ലെവൽ ത്രീ ലെവൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫിസിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഫിസിക്കൽ മൂവ്മെന്റും ഈ ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ ഭാഗമാണ് ദെൻ പതിനൊന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കൂ എന്താ പതിനൊന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ് അല്ലെ ഫിസിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ നമ്മുടെ ഒരു ഗുഡ്സ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ് അല്ലെ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് വെയർ ഹൗസിംഗ് ആണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് വെയർ ഹൗസിംഗ് എന്താ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് വെയർ ഹൗസിംഗിന്റെ പ്രത്യേകത പ്രോപ്പർ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗുഡ്സ് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ സമയത്തിന് അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ അതിന്റെ സ്റ്റോറേജും വെയർ ഹൗസിംഗും നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നാല് മാർക്കിനെ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇവിടെ വീണ്ടും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യുവർ ഫ്രണ്ട് ഹൂ ഈസ് സ്റ്റഡിങ് ഇൻ സയൻസ് സയൻസ് ക്ലാസ് ആസ്ക്ഡ് യു അബൌട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് വാട്ട് റിപ്ലൈ യു വാട്ട് റിപ്ലൈ ടു യു ഗീവ് എന്ത് റിപ്ലൈ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അയാൾക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നാല് മാർക്കിന് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിൽ ആ രീതിയിലും ചോദിച്ചു നേരത്തെ എട്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ കാര്യത്തെ കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ ഓരോ പോയിന്റുകളും ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓരോന്നിനും കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അടുത്ത നോക്കൂ റോൾ ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഈ റോൾ ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് ഉടനെ ഒക്കെ കാണാവുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ റോൾ ചോദിച്ചാലും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത് വാട്ട് ഈസ് മാർക്കറ്റിംഗ് വാട്ട് ഈസ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതിന്റെ ആൻസർ ഇവിടെയാണുള്ളത് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം റോൾ ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് കാരണം അത് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നും എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നും മാർക്കറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റും ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിലേക്ക് വരികയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ റോളിലേക്ക് വരികയാണ് റോൾ എന്നും പറയും റോൾ ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്താ നോക്കൂ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് നോക്കൂ റോൾ ഇൻ ദ ഫേം അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ്
in the economic development of the country and helps in rising standard of living of the people. Abu adine abdiin betisangal itla point out over ini. Abu economic development ini, itu yang perdana petualu sambawa mana ini marketing anda beri nanti adu orang pandainya and helps in rising rising standard of living of the people. Anak gelu deh, saudara na jeneng gelu deh, abu itu standard of living, jiwitan nilai baru mayor tu nanti rum, ini anda orang nanti sahaya geram agun nanti anda lala, beri broad concept yang ana role in the economy anda lalu tu kan deh, nama lalu deh artam agun nanti. Then ini, nama kita macam tu, perdana perta, function segaris niyal. Ini chapter le, function segaris niyal, pinne, etom kurudel ayat, jodih jodum, elinggil jodih kian, sahaja tu, orang tu ok ayat, adhiaba kiri, chondi kanan ta, chondi kani kira, macam tu, bahag mana, ini four P sendu beri nade. Ile, product, place, price, and promotion. Ini nama kita marketing mix sendu anu beri. Ile, four P of marketing, elinggil marketing mix sendu beri. Ile, apa yang perlu jodih ceri kira question sendu nade, dah ayat, kanan ana. What are the different components of marketing mix? अंगने direct आये थे चौथे टंडे। What are the different components of the marketing mix? एक तो मार्केट ने 2014, अदे वाले 2009, अंज मार्केट ने 2009 ले विंडम, अदे वाले 2016 ले नाले मार्केट ने चौथे टंडे। बेर दो वर्षेंगल ला डिपिच बेर ना समय दे, अदे उन्ना मार्च ले एग्जाम ने चौथे टंडा हो, अदे वाले सेबरी शेकन चौथे टंडा हो। Itu last time itu, nama kita kandang di 2016 le, kosong paper nama kita kandu, le. Abang, hari ini le, perdana perta orang itu dia mana, ini, ini manusia kita, nama kita ni cari lekuk pawai mana. Perdana mana itu, marketing mix le, decision sana beri ini tu. Four P's of marketing, ini, ini nama kita discuss ini bo. Adil, itu perdana mana itu beri ini tu, adin de decision sana, marketing mix decision sana. Apa ini ada, adi ini nama kita product ini ada tu berisodi kimi bo, abade, nama kita decide apa ini ada, dua kering le kurcau terjadi ini tu. Inda, one differentiation strategy an. Jadi nama tu inda low cost strategy an. Apa differentiation strategy um low cost strategy oke tu inda nama lu, adi ni differentiation oke nama lu, walau ni detail aite discussi ini nanti. Ile, apa ini ori bahagia mana product an lalu tu kondo nama lu desi kena tu. Ini adi ni deh, ini marketing mix decision le, price lek beri. Mana nama lu itu nama ke price lek beri. Ile, price lek beri nama samai tu, apa dia item perdana mai tu beri nama nama karya am. Skimming pricing atau macam apa itu? Penetrating pricing mana? Alangkah penetration price pricing mana? Betul, ada dua strategi. Price fixation ada dua strategi. Atau apa pun, kita price fixation ini sebenarnya ada factors. Apa factors yang kita perlu cari? Apa yang kita perlu cari? Mula-mula kita perlu promotion lagi beri nama. Alangkah promotion mix lagi kita perlu beri nama. Subject mix of advertising, selling, public relations, sales promotion. Ina advertisement ni kurang cum, selling ni kurang cum, public relation ni kurang cum, ada apa-apa tu na sales promotion activities oke ana, nama ni dulu ni ina dulu cari cari ina dulu nama komen selaga ni disadi kan promotion mix selaga beri mbo. Ini nala tu nak aku, abad place ane lah ini dia nama dis, ada discuss ini mbo, distribution decision ana, le channel of distribution, ada apa-apa tu na market coverage, location, logistik tu orang ni terlalu kering lo ke ana nama ni place ni ina dulu kurang dulu ada discuss ini ina dulu, adine dia place, le. Pertanyaan kita pertanyaan kita channel of distribution baru lagi orang lakukan dengan, nama kita ini um detail lagi dengan diskusi ini pernah baca itu anda, nama kita ini baca itu dengan ini terdetta point lagi nama kita bawa orang. Apa ini? Orang nama itu product dan ini product itu baru ini discussion nama kita awasan ini begini lah. Karena ini product ni beti detail lagi ini ada window discussion beri anda. Ile product ni nama kita pelajar ini dia classify je ini, atau orang 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 itu nama kita pernah bawa. Ile product ni ada nama kita consumer product dan industrial product dan janda itu classify je. Nako Product ini consumer product atau industrial product atau nama kita classify je ya. Consumer product ni berindah macam ada inte durability le base le, orang classification ni inte shopping efforts ni inte base le orang classification ni. Consumer product ni berindah macam ada dua inte classify je ni nanti orang ada inte durability ni ada sana tu, then shopping efforts ni ada sana tu. Durability ni ada sana tu berindah macam ada inte orang ada durable atau non durable atau ni ada inte classify je ni. Then mana mungkin dengan kita services yang kita ada itu, mana durable, non durable, and services yang kita ada itu, mana shopping efforts yang ada di sana itu, convenience product, ada yang boleh dengan convenience product, mana convenience adalah convenience product, shopping product, ada yang boleh dengan speciality product. Inginnya mana itu, mana kita ini adalah window classify je, mana ini industrial product lagi berada dalam samai itu, ada material and parts yang ada, dengan capital items yang ada, supplies and business services. Jadi dua kita cari tu, mana kita kiri macam mana? Dua itu barangan yang kau beli ya, supplies and business services itu. Apa ini? Tadi kita lihat orang orang yang orang orang kita pernah mencari apa nama tuan. 
അല്ലെ പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതിന് കൺസ്യൂമർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു കൺസ്യൂമർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആ പ്രോഡക്റ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യാനുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്നും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കൺസ്യൂമർ പ്രോഡക്റ്റിനെ ആദ്യം നമുക്ക് കൺസ്യൂമർ കൺസ്യൂമർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും നന്നാവോ എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം കൺസ്യൂമർ പ്രോഡക്റ്റിൽ ആദ്യം ഡ്യൂറബിലിറ്റി ബേസ് ആണ് ഡ്യൂറബിലിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കതിനെ രണ്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഡ്യൂറബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നോൺ ഡ്യൂറബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഡ്യൂറബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് കുറെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറെ കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ രീതിയിലാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോൺ ഡ്യൂറബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഡ്യൂറബിൾ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തത് സർവീസസ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് നോക്കൂ ഷോപ്പിംഗ് എഫേർട്സ് ഇൻവോൾവ് ഷോപ്പിംഗ് എഫേർട്സ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കൺവീനിയൻസ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ കൺവീനിയൻസ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് അത് എന്ന് അല്ലേ എന്താണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലേ പ്രോഡക്റ്റ് വിച്ച് ആ പർച്ചേസ്ഡ് ഫ്രീക്വൻലി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ വിത്ത് ലാ അല്ലേ ആ ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് എന്താ പറയുക അതിനുവേണ്ടി പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സമയം ചെലവാക്കാതെ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് ലീസ്റ്റ് ടൈം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം എടുത്തുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ കൺവീനിയൻസ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റേഷനറി ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് ഇനി ഷോപ്പിംഗ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഇതിന് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഷോപ്പിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എന്താ ഷോപ്പിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് വിച്ച് ബയർ ഡിവോർട്ട് അല്ലേ കൺസിഡറബിൾ ടൈം ഒരു ബയർ ഒരുപാട് സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് വേണം ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ കൺസിഡറബിൾ ടൈം ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നു ഷോപ്പിംഗ് എഫേർട്സ് ഒക്കെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റിനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഷോപ്പിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൺവീനിയൻസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഷോപ്പിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്നും പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചെറിയ എക്സ്പ്ലനേഷനുകൾ നൽകുന്നത് ദൻ അടുത്ത് നോക്കൂ സ്പെഷ്യാലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ഇത് മൂന്നെണ്ണം മതി നാലാമത്തത് നമ്മുടെ പാഠ്യപുസ്തകങ്ങളിലും നമ്മൾ കാണാത്ത ഒന്നാണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഗുഡ്സ് വിച്ച് ഹാവ് സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് people make special efforts appo special features ulla goods aanannu mathramalla adu vaangikunnathinu vendi aalukal special efforts edukkunnu ennalla oru pratheegatha kondana adin endha nammal vilikkan kaaranam speciality product ennu vilikkan kaaranam okay ini namukku industrial product like povavunnana endakkana industrial product one material and parts aanu adu kuda discuss cheyanda illa ellavarku ariyunnana material and spare parts okka parayna pole material and parts അടുത്തായിട്ട് നോക്കൂ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റംസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം അല്ലേ ദീസ് ഗുഡ്സ് ആ എങ്ങനെയാണ് ഗുഡ്സ് ആണ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിന്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റംസ് എന്താണ് ദീസ് ഗുഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നോക്കൂ മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് സപ്ലൈസ് ആണ് അല്ലെ അതിന്റെ സപ്ലൈസ് ആൻഡ് ബിസിനസ് സർവീസസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പറയാവുന്നതാണ് എന്താ അതിന്റെ പ്രത്യേകത these are short lasting goods aan valare koranja last cheyna short lasting goods and services that facilitate developing the finished product ad endinu vendi facilitate cheyunno finished product develop cheyunnathinu vendi facilitate cheyna short lasting aayittulla goods and services ne aanu nammal endanu parana supplies and business services ennalladu kondu uddheshikkunnathu appo nammal idile pradhana petta allengil pettanu nokkunna samayathu manasilavatha
അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രാൻഡ് ബ്രാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രാൻഡിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറെ ടേംസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രാൻഡ് നെയിം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പം വേർഡ്സ് ആവാം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആവാം ലെറ്റേഴ്സ് ആവാം നമ്പേഴ്സ് ആവാം അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാൻ ബി സ്പോക്കൺ അത് നമുക്ക് പറയാനും പറ്റും ചിലപ്പോൾ ഇതിനടുത്ത് നോക്കൂ ബ്രാൻഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് സിമ്പിൾ ആവാം ഡിസൈൻ ആവാം അല്ലേ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് കളറിംഗ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്ററിംഗ് ആവാം ബ്രാൻഡ് മാർക്ക് ട്രേഡ് ട്രേഡ് നെയിം എന്ന് നമ്മളെപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഐഡന്റിഫൈസ് ദ കമ്പനി ഒരു ഡിവിഷൻ ഓഫ് എ കമ്പനി അല്ലെ അപ്പൊ ട്രേഡ് നെയിം ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു സ്ഥാപനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിവിഷനെ ഒക്കെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ട്രേഡ് നെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ ബ്രാൻഡ് നെയിം അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കോംബോ ഓഫ് ദീസ് ഇതിന്റെ കോംബോ ആവാം വിത്ത് ലീഗൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതായത് അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ രജിസ്ട്രേഡ് ട്രേഡ് മാർക്ക് സിമ്പിൾ ആണ് രജിസ്ട്രേഡ് ട്രേഡ് മാർക്ക് സിമ്പിൾ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പോ ഇതിനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അല്ലെ രജിസ്ട്രേഡ് ട്രേഡ് മാർക്ക് സിമ്പിളിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി കോർപ്പറേറ്റ് സിമ്പിൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഫേംസ് നെയിം ലോഗോ അല്ലെ അപ്പൊ ആ തരത്തിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ആ രീതിയിലും അവതരിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ബ്രാൻഡ് നെയിം ബ്രാൻഡ് മാർക്ക് ട്രേഡ് നെയിം ട്രേഡ് മാർക്ക് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ദൻ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത ബ്രാൻഡിങ്ങിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ബ്രാൻഡിങ്ങിനുള്ളത് കൺ അതിന് കൺസ്യൂമേഴ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് സെല്ലേഴ്സിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രാൻഡിങ്ങിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അത് കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ അല്ലെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എന്താണ് ഇവിടെ സെല്ലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അവരുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എന്താണ് അങ്ങനെയും പറയാം കസ്റ്റമേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ സെല്ലറുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ അവതരിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ കാണുമ്പോൾ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ആണ് അല്ലെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഷോപ്പർ എഫിഷ്യൻസി ആണ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഷോപ്പർ എഫിഷ്യൻസി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കൂ കോൾസ് അറ്റൻഷൻ ടു ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെ വളരെ ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിന് അറ്റൻഷൻ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് റെഡ്യൂസ് സൈക്കോളജിക്കൽ റിസ്ക് അല്ലെ സൈക്കോളജിക്കൽ റിസ്ക് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കൂ സെല്ലേഴ്സിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നതെങ്കിൽ നോക്കൂ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഓർഡേഴ്സ് അല്ലെ അതേപോലെ അക്കൗണ്ടിങ് ദെൻ ട്രാക്കിംഗ് ട്രാക്കിംഗ് ഡോൺ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെ സെല്ലേഴ്സിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പറയുമ്പോൾ അതേപോലെ ട്രേഡ് മാർക്ക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതിന്റെ ലീഗൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ബ്രാൻഡ് ലോയൽറ്റി നാലാമത് പോയിന്റ് നോക്കൂ റെഡ്യൂസേഴ്സ് നീഡ് ഫോർ ഇൻ സ്റ്റോർ കോൺട്രാക്ട് അല്ലെ റെഡ്യൂസേഴ്സ് നീഡ് ഫോർ ഇൻ സ്റ്റോർ കോൺട്രാക്ട് നേരത്തെ നോക്കൂ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് സെഗ്മെന്റേഷൻ പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് പ്രൈസിംഗ് ഇതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാക്കുന്നു ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ സെല്ലേഴ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇതിന്റെ ബ്രാൻഡിങ്ങിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് വളരെ സ്കിപ്പ് പെട്ടെന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് പലപ്പോഴായിട്ട് ചോദിച്ചൊരു ഭാഗമാണ് ക്യാരസ്റ്ററിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ബ്രാൻഡ് നല്ലൊരു ബ്രാൻഡിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വൺസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡിസിഷൻ ദാറ്റ് മാർക്കറ്റർ ഹാ
ഡിസ്റ്റിങ്ടീവ്നെസ് ആണ് അത് ഡിസ്റ്റിങ്ടീവ് ആവണം എന്നാൽ മറ്റുള്ളതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാവണം എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടാമത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് നോക്കൂ സജസ്റ്റീവ്നെസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല ബ്രാൻഡ് നെയിമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ബ്രാൻഡിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് അല്ലേ സജസ്റ്റീവ്നെസ് ആണ് രണ്ടാമത് മൂന്നാമത് നോക്കുക അതിന്റെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ് ആണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആവണമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ല അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ് ആണ് ദെൻ ഈസി ടു റിമെമ്പർ ആണ് ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താണ് ഈ ഓരോ വേർഡുകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈസി ടു റിമെമ്പർ ആണ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നത് ദെൻ അഡാപ്റ്റബിൾ ടു ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അഡാപ്റ്റബിൾ ടു ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റിന് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് രജിസ്റ്ററബിൾ ആവണം അത് രജിസ്റ്ററബിൾ ആവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വേർഡ്സുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്യാരസ്റ്ററിസ്റ്റിക്സ് വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡിസ്റ്റിങ്ടീവ്നെസ് ദെൻ സജസ്റ്റീവ്നെസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ് ഈസി ടു റിമെമ്പർ ദെൻ അഡാപ്റ്റബിൾ ടു ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ദെൻ രജിസ്റ്ററബിൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റ്സ് ഓർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്യാരസ്റ്ററിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദി ഗുഡ് ബ്രാൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആൻസർ വളരെ പെട്ടെന്ന് എഴുതാവുന്നതാണ് ഇത് എട്ട് മാർക്കിന് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് ബ്രാൻഡിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് ബ്രാൻഡിങ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ വിശദീകരിക്കാം ബ്രാൻഡിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അവിടെ പറയാം അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂട്ടി എഴുതിയാൽ അത് നമുക്ക് ഒരു എട്ട് മാർക്കിനൊക്കെ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാക്കേജിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ചിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ചിത്രം നോക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പാക്കേജിങ് എന്നുള്ളതിന്റെ ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫേസ്റ്റ് ടു ദ ആക്ട് ഓഫ് ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് കേട്ടോ ആക്ട് ഓഫ് ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദ കണ്ടെയ്നർ ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മൂന്ന് തലത്തിലുള്ള പാക്കേജിങ് ആണ് ലെവൽസ് ഓഫ് പാക്കേജിങ് എന്ന് നമ്മൾ അതിന് പറയാം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ എനിക്കത് ക്ലിയർ ആവും ഈ ചിത്രം നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം നോക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ വളരെ വ്യക്തവുമാവും നോക്കൂ ഒന്നാമത്തത് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡറി പാക്കേജിങ് സോറി മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ല പാക്കേജിങ് ആണ് ലെവൽസ് ഓഫ് പാക്കേജിങ് ആണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി ഒന്നാമത് പ്രൈമറി പാക്കേജിങ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രൈം ഇത് ഈ ഇത് ഈ ചിത്രം കാണുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് പ്രൈമറി പാക്കേജിങ് എന്ന് ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാതെ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും പ്രൈമത് പ്രൈം പ്രൈമറി പാക്കേജിങ് ആണ് സെക്കൻഡറി പാക്കേജ് രണ്ടാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇത് സെക്കൻഡറി പാക്കേജിങ് ആണ് അല്ലേ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഈ ചിത്രം തന്നെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ മൂന്നാമത്ത് നോക്കൂ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പാക്കേജിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിറ്റ് ആണ് ട്രാൻസിറ്റ് പാക്കേജിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ഈ രീതിയിൽ പാക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ലെവൽ ഓഫ് പാക്കേജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പാക്കേജിങ് ആണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ലെവലാണ് ലെവൽസ് ഓഫ് പാക്കേജിങ് ഒന്നാമത്തത് പ്രൈമറി പാക്കേജിങ് രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡറി പാക്കേജിങ് മൂന്നാമത്തത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പാക്കേജിങ് പാക്കേജിങ് ലെവൽസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അടുത്തതായിട്ട് പാക്കേജിങ്ങിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പാക്കേജിങ്ങിനുള്ളത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഒന്ന് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ആൻഡ് പ്രിസർവ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ സിമ്പിൾ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും അതിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക അതിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ എന്താ നോക്കൂ ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ആവശ്യമായ ഇൻഫർമേഷൻസ് പാക്കേജിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും provide information to the customers kando randam one third point noku to facilitate transport transport facilitate to facilitate transport and adinu kooda namukku cherthu parayavunna oru point aanu distribution packaging inde function aanu facilitate transport and distribution kando to contain the product a product ne contain le product to contain the product ennalladhu oru point aayittu namukku parayan pattu then last point
ഇൻഫർമേഷൻസ് റിക്വയർഡ് ബൈ ലോ അതോടൊപ്പം തന്നെ നിയമപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും അതിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് അതിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ലേബലിംഗ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അടുത്ത നമുക്ക് പ്രൈസിങ്ങിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയും കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് പി പ്രോഡക്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ധാരാളം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതായത് ആ പ്രോ ആ പ്രോഡക്റ്റുമായ പ്രോഡക്റ്റിനെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ദെൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പാക്കേജിങ് ലേബലിംഗ് ബ്രാൻഡിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ആസ്പെക്റ്റ് നമ്മളവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പ്രൈസിങ്ങിലേക്ക് വരികയാണ് പ്രൈസിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് പ്രൈസിങ്ങിനുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രൈസിങ്ങിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിരന്തരം ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളുമാണ് കണ്ടോ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് പ്രൈസിങ് എന്ന് നോക്കാം പ്രൈസ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി പെയ്ഡ് ബൈ എ ബയ അല്ലേ ഇൻ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ദ പർച്ചേസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ എ സർവീസ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസിനോ വേണ്ടി ഒരു ബയർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൺസിഡറേഷനെയാണ് അല്ലെ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലത്തെയാണ് അല്ലെ ആ എമൗണ്ടിനെയാണ് അല്ലെ ആസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി പെയ്ഡ് ബൈ ബയ ആ എമൗണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്തായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ഇൻ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ദി പർച്ചേസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസ് അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റോ സർവീസോ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെ ചോദ്യങ്ങൾ ധാരാളം വർഷങ്ങളിലായിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു നോ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് ക്യാൻ ബി ലോഞ്ച്ഡ് വിത്തൌട്ട് പ്രോപ്പർ ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ് പ്രൈസ് ടാഗ് ഇൻ പ്ലേസ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എയ്റ്റ് മാർക്സ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവ് മാർക്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് വീണ്ടും ഫൈവ് മാർക്സ് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ ധാരാളം തവണ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് പ്രൈസിങ്ങും അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സും അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തത് സ്കിമ്മിങ് പ്രൈസിങ് ആണ് എന്താ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഹൈ പ്രൈസ് ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റിംഗ് ലോ പ്രൈസ് എന്നുള്ളതാണ് സെറ്റിംഗ് ഹൈ പ്രൈസ് ഫോർ എ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ടു സ്കിം അല്ലേ ടു സ്കിം മാക്സിമം റവന്യൂ മാക്സിമം റവന്യൂ ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹൈ പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്കിമ്മിങ് പ്രൈസിങ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റ് പീനിട്രേറ്റിംഗ് പ്രൈസിങ്ങിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെറ്റിംഗ് എ ലോ പ്രൈസ് ഫോർ എ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അട്രാക്റ്റ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയേഴ്സ് അപ്പോൾ അവിടെ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയേഴ്സ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ സ്ലോ സോറി ലോ പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ എന്നിട്ട് അതിലൂടെ നമ്മളൊരു ലാർജ് മാർക്കറ്റ് ഷെയറിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്നിൽ നമ്മൾ പെനിട്രേറ്റിംഗ് പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ലോ പ്രൈസ് ആണ് ആദ്യം ചാർജ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യം ഹൈ പ്രൈസ് ആണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള വ്യത്യാസം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രൈസിൻ്റെയും അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഏറ്റവും പ്രധാനം അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അതിനെ പറയാം അല്ലെ അതിലെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ലേബറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ള എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കോസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടേ നമുക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ എന്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സാധാരണഗതിയിൽ കോസ്റ്റിനോട് കൂടി ഒരു പ്രോഫിറ്റ് മാർജിനും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ എന്തായി മാറുന്നത്
മാർക്കറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് യൂസ്ഡ് അല്ലെ നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡ് ആണ് മാർക്കറ്റിംഗിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ പ്രൈസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാവുന്ന ഫാക്ടർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എക്സാമിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എഴുതിയും കൊണ്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇനി നമ്മൾ പ്ലേസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ദെൻ പ്രൈസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു പ്രൈസിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്തത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി ഏതൊക്കെ മെത്തേഡുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് പ്രൈസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി നമ്മൾ പ്ലേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്ലേസ് ഓർ ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുക അല്ലേ ദ തേർഡ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് ഈസ് ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു എൻഷ്യൂർ ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് അറ്റ് ഹൈ Uh, at the right place two factors require consideration in order to ensure the availability of the product at the right place le nammude or product inde availability namukku right place il orappu varuthengil rendu karyangalukku nammal pradhanyam kodukana one channel of distribution rendu adinde physical distribution നമുക്ക് ആദ്യം ചാനൽ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് പോകാം ചാനൽ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലെ ഈ ചിത്രം കാണുന്നത് പോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് വേഗം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് നോക്കൂ ഇവിടെ സീറോ ലെവലാണ് അടുത്ത് ആദ്യത്തത് ചാനൽ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലെവലാണ് ലെവൽസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൺസ്യൂമർ ആണ് നമുക്ക് ഈ അറ്റത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം മാനുഫാക്ചററും കൺസ്യൂമറും മാത്രം അതായത് കൺസ്യൂമർ നേരെ മാനുഫാക്ചറർ അടുത്ത് നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സീറോ ലെവൽ ആണെന്ന് അല്ലേ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ലെവൽ ചാനൽ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ നോക്കും ഇവിടെ ഒരു ഇടനിലക്കാർ വരുന്നു ആരാണ് മാനുഫാക്ചറർ റീറ്റെയിലർ അങ്ങനെ റീറ്റെയിലർ അടുത്ത് നിന്നാണ് ആരുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കത്തുന്നത് കൺസ്യൂമർ അടുത്ത് എത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വൺ ലെവൽ എന്നാണ് പറയാം അല്ലെ പിന്നെ ചാനലിൽ വൺ ലെവൽ ചാനൽ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയാം നോക്കൂ മാനുഫാക്ചർ അടുത്ത് നിന്ന് അത് ഹോൾസെയിലർ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ റീറ്റെയിലർ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു ദെൻ റീറ്റെയിലർ അടുത്ത് നിന്ന് പിന്നെ കൺസ്യൂമർ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇടനിലക്കാരായിട്ട് രണ്ടാൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ടു ലെവൽ ചാനൽ എന്നാണ് അല്ലേ ഹോൾസെയിലറും റീറ്റെയിലറും ടു ലെവലായി ഇനി അടുത്ത നോക്കൂ അടുത്ത ചാനലിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ മാനുഫാക്ചറർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഏജന്റ് പോതായിട്ട് അവിടെ കടന്നു വരുന്നു കേട്ടോ മാനുഫാക്ചറർ ഏജന്റ് ഹോൾസെയിലർ റീറ്റെയിലർ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ സീറോ ലെവൽ വൺ ലെവൽ ടു ലെവൽ ത്രീ ലെവൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും മാനുഫാക്ചറർ ഏജന്റ് ഏജന്റും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഹോൾസെയിലർ വരുന്നത് അതിനെ ഹോൾസെയിലർ എടുത്തുന്ന റീറ്റെയിലർ റീറ്റെയിലർ എടുത്തുന്ന കൺസ്യൂമർ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ അതിന് ത്രീ ലെവൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായി സാധിക്കും അപ്പൊ ചാനൽ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി ചിലപ്പോൾ ഈ ചിത്രമൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഒന്ന് ചാനൽ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തത് അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്ന് അതിന്റെ ഓർഡർ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ് മൂന്നാമത്തത് വെയർ ഹൗസിംഗ് ആണ് നാലാമത്തത് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ ആണ് ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് ഓർഡർ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ സെന്റൻസ് കൂടി ഒന്ന് പറയാം അല്ലേ ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കവേഴ്സ് ഓൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് റിക്വയർഡ് ടു ഫിസിക്കലി മൂവ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ് അല്ലേ നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചർ അടുത്തേക്ക് കൺസ്യൂമർ അടുത്തേക്ക് ഇത് ഫിസിക്കലി മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് ദി ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പൊ കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് ദി ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഈ നാല് പോയിന്റ്സ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് നാല് പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് അതിന്റെ ഓർഡർ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ഓർഡർ പ്ര
ഇങ്ങനെ എയ്റ്റ് മാർക്സിന് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നും ക്വസ്റ്റൻ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി എന്താണ് അഡ്വർടൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇംപേഴ്സണൽ ഫോം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചിലപ്പോൾ വൺ വേർഡൊക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കും ഡാഷ് ഈസ് ദ ഇംപേഴ്സണൽ ഫോം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിച്ച് ഈസ് പെയ്ഡ് ഫോർ ദി മാർക്കറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോൺസേഴ്സ് ടു പ്രൊമോട്ട് സം ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ മോഡ്സ് ഓഫ് അഡ്വർടൈസിംഗ് ആർ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് മാഗസിൻ ടെലിവിഷൻസ് ആൻഡ് റേഡിയോ ഇതൊക്കെയാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ മോഡ്സ് ഓഫ് അഡ്വർടൈസിംഗ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനുള്ള ആൻസറും കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് വാട്ട് ഈസ് അഡ്വർടൈസിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആ ബെനിഫിറ്റ്സിന് നമ്മൾ മൂന്നായിട്ടാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബെനിഫിറ്റ് ടു മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ബെനിഫിറ്റ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് ടു ദ സൊസൈറ്റി അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് മാനുഫാക്ചേഴ്സിനുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് വളരെ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഡിമാൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അല്ലെ ദെൻ ലോവേഴ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ദെൻ പ്രൊമോട്ട് ബ്രാൻഡ് ഇമേജ് ബ്രാൻഡ് ഇമേജിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫേസിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ കോമ്പറ്റീഷനെ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ പെർമനന്റ് ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് നിലനിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഈസി അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ദി റെപ്യൂട്ടഡ് സെയിൽസ് മാൻ ഇൻക്രീസസ് ഇൻ മൊറൈൽ ഓഫ് ദി വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ മൊറൈൽ ഓഫ് ദി വർക്ക് ഫോഴ്സ് വർക്ക് ഫോഴ്സിന്റെ നമ്മുടെ വർക്കേഴ്സിന്റെ എംപ്ലോയീസിന്റെ മൊറൈൽ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗിനും ഇൻഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗിനും ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഹയർ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെ ഹയർ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെ മാനുഫാക്ചേഴ്സിന് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ടു ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്നുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സിനുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഗെറ്റ് റിലവൻറ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ഫ്രം അഡ്വർടൈസിംഗ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് അഡ്വർടൈസിംഗ് ആക്ട് ആസ് എ റിമൈൻഡർ ടു കൺസ്യൂമർ and alert them about the urgent product they need to purchase le adoru alert aanu le oru reminder aanu ennokke namak adine visheshipikkanayittu sadhikkum advertising is beneficial to consumers in terms of price and quality of goods le advertising is beneficial to consumers idu consumers ne koodal beneficial aanu edakke reethiyil in terms of price and quality of goods le price inde karyam nokkuvaanengilum adhe pole thane quality of goods okke edukkaanengilum ഇത് അഡ്വർടൈസിംഗ് ഇസ് ബെനിഫിഷ്യൽ ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇത് ആർക്ക് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് കൂടുതൽ എന്താണ് ഗുണപ്രദമാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക അഡ്വർടൈസിംഗ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഹയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഫോർ ദി കൺസ്യൂമേഴ്സ് പുതിയ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം മനസ്സിലാക്കിയും കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് കുറച്ചും കൂടെ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അഡ്വർടൈസിംഗ് ഹെൽപ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ടു നോ ഹൗ ടു യൂസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അത് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ അത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിലൂടെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അഡ്വർടൈസിംഗ് ഹെൽപ്സ് മോസ്റ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇൻ റിമൂവിംഗ് ദയർ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അബൌട്ട് സർട്ടൻ പ്രോഡക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ചില കൺസ്യൂമേഴ്സിനൊക്കെ ചില പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള തെറ്റായ ധാരണങ്ങൾ നീക്കുന്നതിനും എന്ത് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ടു ദ സൊസൈറ്റി സമൂഹത്തിനുള്ള നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം ധാരാളം എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും പ്രസ് ടി വി പോലെയുള്ള മാധ്യമങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് എൻകറേജ്മെന്റ് ടു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റിനൊക്കെ തന്നെ ഇത് ഒരു എൻകറേജ്മെന്റ് 
തെറ്റായ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൽ കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് രണ്ടാമത് നോക്കൂ എൻകറേജ് മൊണോപ്പൊളി പല പ്രോഡക്റ്റുകളും വലിയ രീതിയിലുള്ള എമൗണ്ടുകൾ പരസ്യത്തിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കിയും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതൊരു മൊണോപ്പൊളി ആയിട്ട് നിലനിർത്തുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു കുത്തകയായി വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു മാത്രമല്ല അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് വലിയ എമൗണ്ടുകളൊക്കെ ചിലവാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്താവും കൂടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു ഉണ്ടോ ഡിസ്കണക്ഷൻ ടു ദ ബിസിനസ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ഡിസ്കണക്ഷൻ ടു ദ ബിസിനസ് എന്നുള്ളത് അതിന് അടുത്ത് നോക്കുമോ മിസ് യൂസ് ഓഫ് അഡ്വർടൈസിങ് അഡ്വർടൈസിങ് ധാരാളം മിസ് യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ക്രിയേറ്റിംഗ് അൺറിക്വയർഡ് ഡിസയർ അല്ലെ അൺറിക്വയർഡ് ഡിസയർ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സാധനം വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹം ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ആഗ്രഹം അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്രിയേറ്റിംഗ് അൺറിക്വയർഡ് ഡിസയർ നമ്മൾ ആ സാധനം വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങാൻ നിർബന്ധിതരായി പെടുന്ന ഈ പരസ്യത്തിലും മറ്റും ഒക്കെ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബൈങ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോഴും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തിനുണ്ട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തൊട്ട് അടുത്ത പേഴ്സണൽ സെല്ലിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാവുന്നതാണ് പേഴ്സണൽ സെല്ലിങ് ഇൻവോൾവ് പേഴ്സണൽ സെല്ലിങ് വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ സെ ഡാഷ് ഇൻവോൾവ് ഫേസ് ടു ഫേസ് കോൺടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെല്ലർ ആൻഡ് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് കസ്റ്റമർ വിത്ത് എൻ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് സെല്ലിങ് സം പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു സാധനം വിൽക്കണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലേ സെല്ലറും പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് കസ്റ്റമറും തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ടു ഫേസ് കോൺടാക്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എട്ട് മാർക്കിന് തന്നെ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തൗസൻഡ് ടെനിൽ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വെൻ എ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഡിസൈഡ് ദാറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊമോഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നത് ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഏക മാർഗം എന്നാണ് ഈ ഫ്യൂ ആ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ആണെങ്കിൽ ഡു യു ആർ ദ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ഡു യു എഗ്രി വിത്ത് ദ ഡിസിഷൻ ഈ ഡിസിഷനുമായിട്ട് നമ്മൾ എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആരുടെ ഡിസിഷൻ ആണ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡിസിഷനുമായിട്ട് നമ്മൾ എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ കമാൻഡ് അല്ലേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ കമാൻഡ് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഇഫ് എനി മെത്തേഡ് പ്രിവൈൽ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദം ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ്സ് റെലവൻസ് ഇൻ എനി അതർ മെത്തേഡ് ഇനി അഡ്വർടൈസിങ് അല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ റെലവൻസ് എന്താണെന്ന് പറയുകയും വേണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലിയൊരു ചോദ്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എട്ട് മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതും കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം അല്ലേ പേഴ്സണൽ സെല്ലിങ്ങിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് ആണ് ഇതിനുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ് അല്ലാതെ പേഴ്സണൽ സെല്ലിങ്ങും ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മെത്തേഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിന് ആൻസർ ആയിട്ട് പറയാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് ബിസിനസ്സിന് എന്തൊക്കെ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് എന്തൊക്കെ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സൊസൈറ്റിക്ക് എന്തൊക്കെ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മളിത് പറയാനുള്ളത് നേരത്തെ ഇമ്പേഴ്സണൽ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ പേഴ്സണൽ സെല്ലിങ്ങിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അത് പേഴ്സണൽ ഫോ അത് ഒരു പേഴ്സണൽ ഫോം എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു ഫേസ് ടു ഫേസ് ടു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെവലപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ദെൻ ഓറൽ കോൺവെർസേഷൻ ഏറ്റവും ഈ വേർഡ് തന്നെ ക്ലിയർ ആവുന്നതാണ് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട
ഇൻഡ്യൂസസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് കണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒറ്റ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഐഡന്റിഫൈ നീഡ്സ് നീഡ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്ന് ലേറ്റസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ മാർക്കറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടും എക്സ്പെർട്ട് അഡ്വൈസ് കിട്ടും കസ്റ്റമർ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം നമുക്കൊരു ചോദ്യം കൂടെ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് മാൾ ഇ കൊമേഴ്സ് ഫെസിലിറ്റി പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് പ്ലേസ് എ ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ഇൻ മൂവിംഗ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടു റിക്വയർഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഇ കൊമേഴ്സ് ഉണ്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് റെലവെന്റ് ആയി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ മൂവിംഗ് ഗുഡ്സ് and services to required consumers explain the importance of personal selling in the light of the statement in indian context kanda anju mark ne 2016 il choichu ee veendum ee megalil ninnum chodicha chodyangalum kooda nammal add eedu kondu ee uttarangalokke paranju kondu namukku munnotu povunnaan adutha nokku society kulla nattangal endakiyana le benefits of personal selling to the society endakiyana etto avasa aadithe point nokku convert latest demand le രണ്ടാമത്തെ നോക്കൂ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് മൊബിലിറ്റി ഓഫ് സെയിൽസ് പീപ്പിൾ ദെൻ പ്രോഡക്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള പോയിന്റുകളായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് ദെൻ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആണ് അടുത്തത് എന്താണ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ഷോർട്ട് ടേം ഇൻസെന്റീവ് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ഇൻസെന്റീവ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് വിച്ച് ആർ ഡിസൈൻഡ് ടു എൻകറേജ് ദ ബയേഴ്സ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എൻകേ എന്ത് ചെയ്യാണ് ബയേഴ്സിനെ വാങ്ങുന്ന ആളുകളെ വാങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ തന്നെ എൻകറേജ് ചെയ്യാണ് ടു മേക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് പ്രോഡക്റ്റോ സർവീസോ വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ചില ഇൻസെന്റീവ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആളുകളെ നമ്മൾ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനത്തെയാണ് അല്ലെ എന്തെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ഷോർട്ട് ടേം ഇൻസെന്റീവ് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം ഇൻസെന്റീവ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കുക അത് ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലെ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്തൊക്കെ മെറിറ്റ്സ് ആണ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ഉള്ളത് മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ അല്ലെ അറ്റൻഷൻ വാല്യൂ യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് യൂസ്ഫുൾ ആണ് ദെൻ സിനർജി ഇൻ ടോട്ടൽ പ്രൊമോഷൻ എഫേർട്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പേഴ്സണൽ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാകുന്നതിനും അത് ടോട്ടൽ പ്രൊമോഷണൽ എഫേർട്സിനെ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനൊക്കെ തന്നെ അത് ഉപകരിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് കുറെ റിസ്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ സ്പോയിൽസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇമേജ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഇമേജ് സ്പോയിൽ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഷോർട്ട് ടേം ഇൻസെന്റീവ് ഇതൊരു ലോങ് ടേം ഇൻവെസ് ഇൻസെന്റീവ് അല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഈ എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ പറയേണ്ട ഇറ്റ് ഇസ് എ ഷോർട്ട് ടേം ഇൻസെന്റീവ് എന്നുള്ളതും ഇതിന്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് എന്തൊക്കെ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ടെക്നിക്സ് ആണ് ഇതും എക്സാമിന് അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെന്റ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ടെക്നിക്സ് ഫൈവ് മാർക്സ് ടൂ തൗസൻഡ് ലെവലിലാണ് ഈ ക്വസ്റ്റൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതൊക്കെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് റീഫണ്ടുകൾ ഉണ്ട് പ്രീമിയം അല്ലെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ദെൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി ഡീലുകൾ ഉണ്ട് സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് കോണ്ടസ്റ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഡ്രോസ് ഉണ്ട് ലക്കി ഡ്രോസ് ഉണ്ട് ദെൻ യൂസബിൾ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഫുൾ ഫിനാൻസ് ഉണ്ട് പാക്കേജ്ഡ് പ്രീമിയം ഉണ്ട് കണ്ടെയ്നർ പ്രീമിയം ഉണ്ട് റിബേറ്റ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സാമിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാനും സാധിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെന്റ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ടെക്നിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് പോവാണ് പബ്ലിസിറ്റി എന്താണ് ഇറ്റ് ഈ
ക്യൂക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് പേഴ്സണൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടും വെരി സ്ലോ ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് നമുക്ക് മോർ എഫക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മോർ എഫക്റ്റീവ് ആണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടും ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കൊടുത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് ലെസ് ഇഫക്റ്റീവ് ദെൻ കോസ്റ്റ്ലി ദാൻ അഡ്വർടൈസിംഗ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റിനേക്കാൾ അല്ലെ കോസ്റ്റ്ലി ദാൻ അഡ്വർടൈസിംഗ് കോസ്റ്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് എന്താണ് കൂടുതലാണ് അഡ്വർടൈസ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റിനേക്കാൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ചിലപ്പം പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും ചീപ്പർ ദാൻ പേഴ്സണൽ സെല്ലി പേഴ്സണൽ സെല്ലിങ്ങുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ചീപ്പറാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പേഴ്സണൽ സെല്ലിങ്ങും അഡ്വർടൈസിംഗും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയും കൊണ്ട് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ഹൗ അഡ്വർടൈസിംഗ് ഡിഫർ ഫ്രം പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് ഫൈവ് മാർക്സ് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ മൊത്തത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് റിവിഷൻ പോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെ ഈ റിവിഷൻ ടോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെ